Évangile selon Marc, chapitre 15 Et aussitôt, au matin, les principaux sacrificateurs avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin, ayant tenu conseil, lièrent Jésus et l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea. « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Et répondant, il lui dit, « Tu le dis. » Et les principaux sacrificateurs l'accusaient de beaucoup de choses. Et Pilate l'interrogea encore, disant, « Ne réponds-tu rien ?»« Vois de combien de choses il porte témoignage contre toi. » Mais encore Jésus ne répondit rien, de sorte que Pilate s'en étonnait. Or, il le relâchait à la fête un prisonnier, lequel que ce fût qu'il demandasse. Et il y avait le nommé Barabbas, qui était détenu avec ses compagnons de sédition, lesquels, dans la sédition, avaient commis un meurtre. Et la foule, poussant des cris, se mit à lui demander de faire comme il leur avait toujours fait. Et Pilate leur répondit, disant, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie. Mais les principaux sacrificateurs excitèrent le peuple à demander que plutôt il leur relâchât Barabbas. Et Pilate répondant leur dit encore « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ?» Et ils s'écrièrent encore « Crucifie-le !» Et Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils s'écrièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Et Pilate voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas. Et ayant fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Et les soldats l'emmenèrent dans la cour qui est le prétoire, et ils assemblent toute la cohorte, et ils le revêtent de pourpre, et ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mettent autour de la tête. Et ils se mirent à le saluer, disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau et crachaient contre lui. Et se mettant à genoux, ils lui rendaient hommage. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils le dépouillèrent de la pourpre et le revêtirent de ses propres vêtements. Et ils l'emmènent dehors pour le crucifier. Et ils contraignent un certain homme, Simon, Cyrénéen, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là venant des champs, de porter sa croix. Et il le mène au lieu appelé Golgotha, ce qui, interprété, est « lieu du crâne ». Et ils lui donnèrent à boire du vin mixtionné de myrrhe, mais il ne le prit pas. Et l'ayant crucifié, il partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun en prendrait. Et c'était la troisième heure, et ils le crucifièrent. Et l'écriteau concernant le sujet de son accusation portait écrit « Le roi des Juifs ». Et avec lui, il crucifie deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche. Et l'écriture fut accomplie qui dit « Et il a été compté parmi les iniques ». Et ceux qui passaient par là l'injuriaient hochant la tête et disant « Hé, hey, toi qui détruis le temple et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Pareillement aussi, les principaux sacrificateurs, se moquant entre eux avec les scribes, disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyons et que nous croyons. » Ceux aussi qui étaient crucifiés avec lui l'insultait. Et quand la sixième heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant « Eloï, Eloï, lama sabachthani !» Ce qui interprété est « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient là présents, ayant entendu cela, disaient « Voici, il appelle Élie ?» Et l'un d'eux courut, et ayant rempli une éponge de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donna à boire, disant 
Laissez, voyons si Élie vient pour le faire descendre. Et Jésus, ayant jeté un grand cri, expira. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centurion qui était là vis-à-vis -vis de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit « Certainement, cet homme était fils de Dieu. » Et il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, entre lesquelles étaient aussi Marie de Magdala, et Marie, la mère de Jacques, le mineur et de Jose, et Salomé, qui, lorsqu'il était en Galilée, l'avait suivi et l'avait servi, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Et le soir étant déjà venu, puisque c'était la préparation, ce qui est le jour qui précède un sabbat, Joseph, qui était d'Arimathée, conseiller honorable, qui aussi lui-même attendait le royaume de Dieu, vint et prit sur lui d'entrer auprès de Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate s'étonna, ayant peine à croire qu'il fût déjà mort, et ayant appelé le centurion, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Et l'ayant appris du centurion, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, le descendit et l'enveloppa du linceul et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc et roula une pierre contre la porte du sépulcre. Et Marie de Magdala et Marie, la mère de Jose, regardaient où on le mettait. Évangile selon Marc, chapitre 16 Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au sépulcre comme le soleil se levait. Et elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de devant la porte du sépulcre ?» Et ayant regardé, elle voit que la pierre était roulée, car elle était fort grande. Et étant entrée dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles s'épouvantèrent. Et lui leur dit, « Ne vous épouvantez point. Vous cherchez Jésus le Nazarénien, le crucifié Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il s'en va devant vous en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et sortant, elles s'enfuirent du sépulcre. Et le tremblement et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle, s'en allant, l'annonça à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient dans le deuil et pleuraient. Et ceux-ci, apprenant qu'il était vivant et qu'il avait été vu d'elle, ne le crurent point. Et après ces choses, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin, allant au champ. Et ceux-ci s'en allèrent et l'annoncèrent aux autres, mais ils ne crurent pas cela non plus. Plus tard, il apparut aux onze, comme ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. » et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Le Seigneur, donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. »